ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் யூடிட் ஃபைன் மேக்னட்டிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் சாப்டர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துடலாம் மேக்னட் மேக்னட் நமக்கு தெரியும் மேக்னட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மலாம் சின்ன வயசில் விளையாண்டுருக்கோம் இந்த மேக்னட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு அயன் ஆப்ஜெக்டை அட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மேக்னட் அப்படிங்கிறது ஹியூமன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சவே ஒரு அட்ராக்டிவான ஆப்ஜெக்ட் ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்டான ஏன்ஸ்டன் கூட அவரோட சைல்ட்ஹுட் டேஸில் இந்த மேக்னட்டை யூஸ் பண்ணி விளையாண்டுருக்காங்க ஓல்டன் டேஸ்லலாம் இந்த மேக்னட்டை ஷிப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய கேப்டன் கடலில் ஷிப்பில் பயணிக்கும் போது கரெக்டான டேரக்ஷனில் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த மேக்னட்டை காம்பஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண மேக்னட் வந்து நேச்சுரல் மேக்னட்டான லோத் ஸ்டோன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் தே ஐடென்டிஃபை த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஷிப் அண்ட் சி நெக்ஸ்ட்டு நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேக்னட் அப்படிங்கிறது டூ கைன்ஸில் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் மேக்னட் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னட் நேச்சுரல் மேக்னட் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாகவே இந்த வேர்ல்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இருக்கும் இது ராக்ஸ் அண்ட் சாண்ட் டெபாசிட்டில் வந்து பார்க்க முடியும் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த நேச்சுரல் மேக்னட்லேயே ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்டானது லோத் ஸ்டோன் மேக்னட்டைட்டு இந்த லோத் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி ஓல்டன் டேஸில் தி மேட் அ காம்பஸ் அந்த காம்பஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஷிப்பில் பயணிக்கும் போது டேரக்ஷன்லாம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த நேச்சுரல் மேக்னட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பெர்மனண்ட் மேக்னட் அப்படின்னாலே வந்து அட்ராக்ஷன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அந்த எப்போவுமே அந்த நேச்சுரல் மேக்னட்ல பெர்மனண்ட்டாகவே தான் இருக்கும் இட் நெவர் கெட் டெஸ்ட்ராய்டு இது வந்து நேச்சுரல் மேக்னட்டோடைய இது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னட் வந்து இட் இஸ் மேட் பை ஹியூமன் பீங்ஸ் நாம் மேக் பண்ணுது நம்ம ஷாப்பில் கிடைக்கக்கூடிய மேக்னட் எல்லாமே வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னட் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் திஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் கேபிட்டல் பி இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டெஃபினேஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு டேபிளில் ஒரு சில மேக்னட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு பேப்பர் கிளிப்ஸ் அதாவது பேப்பருக்கெலாம் நம்ம கிளிப் வைப்போம் இல்லையா அந்த பேப்பர் கிளிப்பையும் வந்து அந்த நம்ம டேபிளில் வச்சிடுறோம் வச்சுட்டு ஒரு மேக்னட்டை எடுத்து நம்ம பேப்பர் கிளிப் பக்கத்தில் புஷ் பண்ணி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சர்ட்டன் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் டக்குன்னு பேப்பர் கிளிப் வந்து ஜம்ப் பண்ணி இந்த மேக்னட்டோட வந்து ஒட்டிக்கும் ஏன் வந்து அந்த பேப்பர் கிளிப் ஜம்ப் பண்ணி இந்த மேக்னட்டோட வந்து ஒட்டிக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டை சுற்றி ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லைனா ஃபீல்டு வந்து இன்விசிபிளாக இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியல பட் ஆனால் இந்த மேக்னட்டை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது அந்த ஃபீல்டு இல்லைனா அந்த ஸ்பேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லைனா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து அந்த ஃபீல்டில் இருக்கும் அரவுண்ட் த மேக்னட்டை அதுதான் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலான பேப்பர் கிளிப்பை அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரீஜன் ஸ்பேஸ் அதில் மேக்னட்டிக் இன்ஃப்ளூவன்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் மேக்னட்டிக் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து இந்த ஸ்பேஸில் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த மேக்னட்டோடைய நார்த் போலையும் இந்த மேக்னட்டோடைய நார்த் போலையும் பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நார்த் போல் நார்த் போல் என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் இல்லையா அப்போது இந்த மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து ஷோ பண்ணுது இதே இது இந்த மேக்னட்டோடைய நார்த் போலையும் இந்த மேக்னட்டோடைய சவுத் போலையும் நம்ம பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அங்கே அட்ராக்ஷனை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரீஜனில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அதனால் ரெண்டுமே அட்ராக்ட் ஆகி ஒட்டிக்குது இதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் நம்ம உணரக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் இன்ஃப்ளூவன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிஃபல்ஷனாக இருக்கலாம் திஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் கேபிட்டல் பி இதோட யூனிட் வந்து டெஸ்ட்லா நெக்ஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ தான் ஜஸ்ட் நோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது மேக்னட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இல்லைனா அந்த
அந்த கேர்வில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் இல்லை இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த கேர்வுக்கு நம்ம டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேஞ்சென்ட் வந்து இட் வில் கிவ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நார்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத்தில் வந்து எண்ட் ஆகும் இந்த ப்ளூ கலரில் போகுது இல்லையா இதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய டேரக்ஷன் நார்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத்தில் வந்து எண்ட் ஆகும் இந்த டேஞ்சென்டோடைய டேரக்ஷனும் வந்து அதே டேரக்ஷனை தான் வந்து காட்டுது திஸ் ஆரோ மார்க் இட் இண்டிகேட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் ஏ பி அண்ட் சி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய டேரக்ஷனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும் அண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இமேஜினரியான லைன்ஸ் தான் மேக்னட்டை சுற்றி எங்கேயாச்சும் லைன்ஸ் இருக்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோமா இல்லை நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும் போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காண்டி மேக்னட்டை சுற்றி லைன்ஸ் வந்து போடுறோம் விச் இஸ் அ இமேஜினரி லைன்ஸ் எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் இன்விசிபிளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காண்டி நம்ம வந்து போட்டுக்கிற ஒரு இமேஜினரியான லைன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டை பார்த்தோன்னே ஒரு கட் அவுட் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ மேக்னட்டை சுற்றி இமேஜினரி லைன்ஸான மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபீல்ட் லைன்ஸில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிட்டு அந்த கிவன் ஏரியாவில் எவ்வளோ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவை வந்து ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கட் அவுட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஏரியா வழியாக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுதோ அதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் பை பை அப்படிங்கிறது இப்படி ஜீரோ போட்டு ஒன் மாதிரி போடுவோம் இதோடய யூனிட் வந்து வெப்பர் ஸ்மால் டபிள்யூ அண்ட் இதோடய சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸ்மால் பி டபிள்யூ பி நெக்ஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி தான் ஒரு யூனிட் ஏரியா அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே என்னென்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைனுடைய டேரக்ஷனுக்கு இந்த ஏரியாவை நம்ம நார்மலாக வச்சுருக்குறோம் அதாவது நைன்ட்டி டிகிரியில் பர்பண்டிகுலராக வந்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து கம்மியான லைன்ஸ் தான் வந்து இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இது வழியாக பாஸ் ஆகுது ஸோ இது இஸ் அ லெக்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி இங்கே வந்து அதிகமாக பாஸ் ஆகுது விச் இஸ் அ மோர் ஃப்ளெக்ஸ் டென்சிட்டி நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னும் சீட்டுஜெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த பீச்சில் அதாவது எந்த கடற்கரையில் வந்து அவங்க முட்டையிலேருந்து வெளியே வந்து கடலுக்குள்ளே போகிறாங்களோ ரொம்ப வருஷம் கழித்து திரும்பவும் அவங்க அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதே கடற்கரைக்கு எந்த பீச்சில் எந்த இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடிய முட்டையிலேருந்து ஹேட்ச் ஆகி வந்தாங்களோ வெளியே திரும்ப அதே இடத்துக்கு தான் வந்து முட்டை இடுமா அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து சீட்டெட்டலுக்கு வந்து இருக்குதான் சில சீட்டெட்டலான லாக்கர் ஹெட் சீட்டெட்டல் வந்து பண்ணுமா ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டேர்டல்ஸ்னால் அர்த்தோட மேக்னட்டிக் பேராமீட்டர் வேரி ஆகிறத அவங்களால பர்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் ரிசர்ச்சர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அதை வந்து பர்சீவ் பண்ணி ரிவம்பர் பண்ணிக்க முறனால தான் They can able to return to their homeland after many decades. Next, magnetic மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக எல்லாமே வந்து நெருக்கமாக இருக்குது அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் அண்ட் கண்டினியூஸ் கவ் அடுத்தடுத்து வந்து கவ் வந்து இருக்கும் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரூ த பாடி ஆஃப் மேக்னட் இந்த மேக்னட்டோடைய பாடி வழியாகவும் வந்து அது எக்ஸ்டென்ட் ஆகி போகும் செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நார்த் போலில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத் போலில் வந்து எண்ட் ஆகும் அப்படி நார்த் போலில் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத் போலில் எண்ட் ஆகும் போது எதுவுமே வந்து லைன்ஸ் எல்லாம் இன்டர்செக்ட் ஆகாது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக தான் இருக்கும் அண்ட் போல்ஸில் தான் நிறைய லைன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் தேன் அட் த ஈக்குவேட்டர் இந்த ஈக்குவேட்டரில் அவ்வளோ லைன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது போல்ஸில் நார்த்
So these are the properties of the magnetic lines of force. I hope you will be clear the concept clear and understood. If you have any doubt regarding this, please do comment. Let me know in the comment section. If you like this video, thumbs up, share among your friend circle. In the video, it will be useful. Last week, I work on the video. I post the video. I will be unit 5. This week, I try to go fast. If you have comments, you can reply to the comments and you can reply to the comments. If you are learning this channel, you can learn more about science and Tamil and understand how to learn more about science. This channel is very useful. I have a concept of physics, biology, chemistry and all concepts. I have completed the standard 6 and standard 8. I have completed the standard 9 and first term and second term. If you have posted the video in my channel, you can go there and see it. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button. See you soon. In the next video, thank you for watching.